dan gaan we naar Wageningen toe. Um, Imke de Boer is voor mij een beetje de, degene die de Wageningse stroom verwoordt, de nieuwe Wageningse stroom. Zij is een anderhalf jaar, twee jaar geleden, in die buurt een jaar geleden, aangetreden als hoogleraar dieren- en voedselsysteem. De hoogleraar dierhouderij of zo'n soort woord verdween en zij kwam ervoor in de plaats. En Martin Scholten ging weg, uh, Imke de Boer die neemt nu het roer over, zou je kunnen zeggen. En daarmee is meteen het woord veranderd, hoogleraar dieren- en voedselsystemen. Het is maar een woordje, maar dat zegt ongelooflijk veel. Daar waar dieren, de vakgroep veehouderij noem ik het maar, de focus had, is voedselsystemen er expliciet aan gekoppeld. En daar word ik mee samengewerkt. Onder het motto, je moet de landbouw en de voedsel niet los van elkaar zien. En daarmee is eigenlijk de brug met de consument weer gemaakt. Landbouw heeft heel lang ontzettend losgestaan. Ja, het voedsel was een wereld en landbouw. Ik heb thuis die twee werelden bij elkaar. Mijn vrouw is voedingskundige en ik ben bodemkundige. We dachten dat het combineert lekker. We hebben alles in huis. We hebben één zoon die er tussenin zit. Nou, die heeft redelijk overleefd alles met elkaar thuis. Ja, die is veganistisch bio geworden. We zijn misschien iets doorgeschoten, maar toen maar. Um, ik ben een enthousiast vleeseter nog steeds. Um, maar goed, het ging over, uh, over Imke. Zij zegt uh, vijf dingen als haar beschrijving van kringlooplandbouw. Gezonde bodem en water, dat is term 1. Helder, zal niemand wat tegen kunnen hebben. Wat ze er heel vaak achteraan zegt, en dat vind ik heel opvallend. Uh, letterlijk zei ze een keer bij een lezing, wie wil er nou pesticiden in zijn lijf? Pardon? Dat was een bijzinnetje, hè? Dus die mevrouw komt uit Wageningen. Wie wil er nou pesticiden in zijn lijf? Dus zo ver kunnen ze gaan nu. Had ik niet gedacht in zo'n korte tijd dat je dus eigenlijk pesticiden al aan de kant schuift. Moet nog wel gebeuren, maar wie wil dat nou? Ik vond het echt bijzonder. Uh, voedselverlies beperken, wordt gezegd. 30% van het voedsel gaat verloren op de wereld, dus al dat geneuzel over onze export, allemaal uh, lulkoek, helemaal niet belangrijk. Voedselverliezen beperken, dat zet veel meer aan. Onze bijdrage aan de wereldmarkt is 3% zo'n beetje, op de voedselmarkt moet ik zeggen, wereldmarkt 6, maar dat is maar de helft, de andere helft is lokaal. Dus 3% van de wereldvoedselmarkt is onze export. Nou, als je 30% verloren laat gaan en je weet dat naar 27% terug te brengen, wat is dat nou? Hebben we die hele export van Nederland al niet meer nodig. Dus de wereld voeden, als mensen daarover beginnen, allemaal onzin. Economie zal ik nu niet over beginnen, maar daar wordt ook heel veel onzin over verteld. Prachtige grote bedragen, maar die zijn allemaal niet zo interessant. Heel veel export, maar ook waanzinnig veel importen tegenover, dat is al twee derde. Dus daar, diegene die dat leuk vindt, mail mij, want ik heb daar een heel epos over al dat soort dingen, met allemaal dat soort getalletjes, maar dat, dat laat ik nu even verder erbuiten. Wat ze ook zei, die is voor ons ontzettend belangrijk om weer aan te haken, geen lege calorieën. Met andere woorden, meer productie, waar we op het ogenblik heel erg op focussen in Nederland, de wereld moet gevoed worden, heeft geen nut als je alleen maar calorieën produceert. Nou, er zijn heel veel tabelletjes die vaak ook weer ontkracht worden door allerlei mensen waarin tot uiting wordt gebracht dat de gehaltes in voedingsmiddelen flink dalen, tot tientallen procenten aan toe. Dus als je meer gaat produceren, maar tegelijkertijd donderen de gehaltes in elkaar, ook in de biologische sector, de hoogproductieve biologische rassen en producenten die zitten ook in die risicozone. Dat vind ik voor de biologische wereld nog echt een, een belangrijk aandachtspunt. Zorg dat je voedingsstoffen produceert en niet calorieën. Daar heeft de wereld zat van. Er is meer obesitas in de wereld dan dat er honger in de wereld is. Dus dat wordt een focus van de komende jaren ook en hou dat ook weer bedrijf in de gaten. Er zal steeds vaker naar voedingswaarde gekeken worden. En als biologische sector moeten we ook donders goed erop letten dat ze ons daar niet, uh, ik zeg maar even ons, niet op onderuit kunnen halen. En onderuit halen is al als een paar proefjes laten zien dat het niet meer voedingsstoffen bevat of zelfs minder, dan, dan sta je alweer op achterstand. Je kunt het je haast niet veroorloven om een keer een foutje te maken of een keertje onder de lijn te scoren, want het wordt op het ogenblik uitvergroot gebruikt. Primair voedsel telen, ook een hele wezenlijke discussie. Eerst kijken naar... Wat je voor mensen kan telen, als dat niet meer kan op een perceel, omdat het te nat is, geen draagkracht, nou dat soort dingen, dan ga je voor dieren telen. Met andere woorden, daar waar veehouderij is, maar akkerbouw kan, moet de akkerbouw komen. Veehouderij, alleen daar waar, nou veen wordt bijvoorbeeld heel vaak genoemd als voorbeeldje voor ons land, daar waar je geen akkerbouw kunt plegen. Alles wat er aan reststromen is, daar kun je ook veehouderij mee hebben, dus dan kom je meer richting varkens en kippen. Maar eigenlijk is de gedachte alleen nog vee. We kunnen het ons in de wereld, in Nederland, niet veroorloven om deze vleesconsumptie, deze dierlijke eiwitconsumptie in stand te houden. Nou, op de discussie hoeveel dan terug. Op dit moment eten wij in Nederland, Europa moet ik zeggen, het is niet Nederland, Europa zo'n 50 gram dierlijk eiwit per dag. Uh, ze gaan nu richten op 25, een halvering van de vleesconsumptie. Of dierlijk eiwitconsumptie, ik moet het goed zeggen, dat is alles bij elkaar opgeteld. 
vanuit de, een, 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 een ja, globale berekening. Ze hebben gekeken hoeveel hectares heb je nou eigenlijk nodig en wanneer produceer je optimaal. Als je in de buurt van die 25 gram komt, dan merk je dat je veel minder hectares per persoon nodig hebt. Of meer mensen voor hectare kunt voeden, net hoe je het uitdrukt. Dus daar komt ook die halvering vandaan die uh, Thierry de Groot onder andere noemt. Dat is niet zomaar een wilde kreet. Hij heeft meerdere achtergronden, maar dit is er eentje van. Halvering om namelijk het land optimaal te benutten. Nou, dan krijg je de discussie met hoe ver kan het nog verder terug. Het kan ook naar een kwart toe. Dan zit je in de range, dat maakt niet zo heel veel verschil. En dan kom je in de discussie stuk. Stel dat je helemaal veganistisch wordt. Uh, heb je dan de maximale benutting van de grond of juist niet? Uh, de de visie van Wageningen is, dieren heb je nodig, die kunnen iets inzetten wat, wat je anders niet kunt doen. De veganisten zeggen, ho ho, dat is, ja, dat is toch ook wel een, een goede redenering, je moet die mensen wel volgen, ook al zijn ze wat, wat, wat extreem in een andere hoek misschien qua voeding. Die zeggen, veengebied gebruiken, ja hartstikke leuk, maar dat klinkt steeds verder in, dus dat is gewoon eindig. Dus het is onzin Wageningen om te zeggen dat je veehouderij of veen kunt doen, dat is dus meer natuur dan landbouwgebied. Als je dat gaat gebruiken, gebruik je het op. Misschien kan dat nog 100 jaar, maar over 100 jaar niet. Dus voor de tussenfase... Be my guest, maar veen mag je niet structureel als systeem meerekenen. Um, restproducten naar de dieren, dan nou, ga dan eerst maar wat proeven doen of dat meer oplevert, of dat je het spul rechtstreeks composteert en direct naar de grond brengt. Welke cyclus geeft nou het minste verlies en het maximale rendement? Dat vind ik uh, nuttige uitdagingen vanuit die veganistische hoek om te kijken of dat, dat, dat deel dier wat Wageningen voorlopig nog plant. Uh, die halvering tot in het meest extreme geval een kwart over. Dat betekent voor Nederland nog veel meer. Als je gaat naar eigen consumptie, we hebben het over straks telen voor eigen consumptie. We telen nu waanzinnig veel voor export. Dus even zo weer grof gerekend. Als je vleesconsumptie halveert en je weet dat je nu al 80% exporteert, we importeren ook weer wat, maar laten we even zeggen 30% is Nederlands en daar halveer je, dan hou je maar 15% over. Dus wat Geert de Groot zegt als halveren is nog eigenlijk heel mild, maar hij wil het aan de veilige kant houden. Je moet geen onzin gaan beweren, maar dat kan nog wel eens heel wat minder worden dan die halvering. Een andere reden dat hij halvering doet is even vanuit de kringlooplandbouw, de helft van voer komt een beetje uit het buitenland. Nou, als dat niet meer mag, of van het verre buitenland moet ik dan zeggen, dan heb je nog maar de helft van voer over. Nou, dat is de helft van het vee, dus uh, dat is de andere redenering. Wat ik heel jammer vind is dat in heel die discussie koeien, varkens, kippen allemaal op één grote hoop worden gegooid. Varkens en kippen komt het veel nauwer natuurlijk. Die hebben veel meer importvoer naar verhouding en die hebben die hele discussie van feed food, die granen en dat soort dingen. Moet je dat nou aan dieren geven of moet dat mensenvoedsel worden? De melkveehouderij heeft het veel makkelijker in de zin dat die wel grondgebonden kunnen zijn. Anderhalf grootvee, één hectare per hectare, dan ben je ook binnen de, de, binnen de 170 kilo grens ben je grondgebonden. Nou, met de derogatie kun je tot twee grootveeënheden per hectare gaan, twee en halve verder. Dan weet je zeker dat je importen nodig hebt. Maar melkveehouderij die kan, die heeft een groot aanpassingsvermogen. Die kan het nog het makkelijkste volhouden, denk ik, in, in dit hele zoektochtje. Nou, primair voedsel telen, reststromen benutten, daar gaat de kringloopplan daar over. Uh, het zij dier, het zij bodem, daar ga ik juist heel weinig over zeggen. Daar gaat de hele dag eigenlijk al over. En nog een belangrijke, de vijfde, hoor je niet vaak over energie. Zij betrekt energie, ook in die kringloopdiscussie. Je kunt van alles verzinnen, maar als je dat energetisch niet rond kunt zetten en met andere woorden afhankelijk blijft van fossiele energie, en dat zit vooral in die hoek van die technologische oplossingen, dat vraagt waanzinnig veel elektriciteit. Kijk maar nu naar die datacenter, et cetera, al. Je kunt naar lichtere mechanisatie en dat soort dingen gaan, dus je kunt ermee besparen, maar aan de andere kant kost het ook weer. Allemaal prima als ze dat uh, regeneratief op kunnen wekken. Maar zolang dat fossiel is, dan, 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 dan is dat ook niet de kringloop. Um, ik ben een erg grote fan van uh, Mijno Smit. Die heeft een verhaal geschreven, een akkerbouwer uit uh, Drenthe. Die is acht jaar aan het onderzoeken geweest hoe de hele energiewereld van de landbouw in elkaar zit. En zijn hoofdstelling eigenlijk is, landbouw is steeds meer energie gaan gebruiken. Hij heeft 1950 en 2015 vergeleken. En als je dan kijkt per geproduceerde energieeenheid in de landbouw, heeft de landbouw zes keer zoveel energie nodig als vroeger, als 70 jaar eerder. Dus ja, dat efficiëntieverhaal dat klopt op energiegebied totaal niet. Het is gewoon zes keer zo inefficiënt geworden. En zo kun je nog op meer plekken kijken naar, naar dat soort dingen. Ik heb er wel lol aan, moet ik zeggen, om uh, in die discussies dit soort beweringen een beetje te, te, te prikkelen. Zoals iemand zegt, dat is heel efficiënt. Oké, okay. ik wil getallen horen. Wat is bij jou het efficiënt op bedrijf? Valt altijd stil. Ja, en dat is ook die tijd. Ik vind aan de ene kant getallen, daar kun je mee rekenen wat je wil. Statistiek is, is, is rekbaar. Aan de andere kant, ja, als je beweringen doet in deze tijd, ook als biologische sector, onderbouwen. Als je er niet je getallen paraat bij hebt, dan, dan gaan we nat. Dat zullen we 
heel goed moeten doen. Dus altijd als je criticaster bent, dan moet je en je eigen getallen heel goed kennen. En je moet de getallen van de opponent, dan moet je het dan maar even, ook heel goed kennen. Want ja, daar moet je op kunnen reageren. Die twee, dus je moet eigenlijk veel meer weten dan degene die in het standaard systeem zit. Omdat je in beide thuis moet zijn. Er wordt heel vaak gezegd, er bestaat geen definitie van kringlooplandbouw. Ik heb die van Wikipedia maar genomen. Ik dacht, nou, daar kan iedereen makkelijk bij. Dat is ook heel simpel. Uh, kringlooplandbouw is een vorm van duurzame landbouw waarbij de kringloop van stoffen gesloten is. Helder. Dit houdt in dat alle stoffen die door de landbouw uit het gebied verdwijnen, ook weer teruggebracht worden in dat gebied. En vooral die gebiedsdefinitie is belangrijk, want kringlooplandbouw gaat over een bepaalde regio waarbinnen je die kringloop rondzet. Ja, en dat is de vraag met hoe groot is die regio dan? Want je kunt, er zijn mensen die zeggen, nou joh, de wereld is toch gewoon één grote kringloop? Als wij hier nou stikstofuitspoeling hebben, what's the big problem? Dat spoelt dan de zee in. Die zee die heeft er lekker veel algen en wieren van. Die algen en wieren halen wij er weer uit. Fosfaat zit er ook in, dat brengen we weer terug. Klopt, daar kan ik niks tegen inbrengen. Um, je kunt kijken in hoeverre dan ecosystemen verstoord raken en dat vervelend is. Maar in wezen is dat ook, dat zou een kringloop kunnen zijn. Op dat niveau kun je ook denken. Um, Best lastig om dingen uit zee te halen hoor, dat klinkt heel mooi, maar we hebben niet zoveel zee waarvan alles groeit, dus alleen maar langs de kust, dus dat, uh, dat, dat gaat hem uiteindelijk niet worden. Maar de gedachte, moet je wel open voor blijven, kringloop is niet verbonden aan een bepaalde regio. Mijno Smit zit in het andere uiterste, die zegt in zijn visie, nou gezien de energetische ontwikkelingen verwacht ik dat een kilometer of honderd zo'n beetje wel de range zal gaan worden, zo in 2040. Uh, of er moet iets anders bedacht worden op energiegebied. Maar dat wordt de beperkende factor, die afstand. Ja, je kunt alles verzinnen, maar energie gaat bepalen hoe ver we met spullen kunnen slepen. Die rol van dieren hebben we het al over gehad. Dat plaatje wat ik net zo noemde met uh, hoeveel gram, dat zie je daar dan staan. Die schaalgrootte, daar zijn we nu onderaan gekomen. Er zijn drie schalen. Wereldschaal, heb ik een groot rood kruis naast gezet. Daarvan is expliciet gezegd, ga het niet meer doen. Dat, dat gaat hem niet worden. Spullen vanuit Amerika hierheen halen. Theoretisch zou het kunnen. Is zelfs geprobeerd. Er is een tijdje geweest dat er met heel veel subsidie drijfmest uh, ingedikt werd tot korreltjes. En de gedachte was, dan kan zo'n schip wat weer terug gaat om soja te halen, ook die korrels mee terugnemen. En dan hebben we kringloop op afstand. En als het toch eenmaal in dat schip zit, dat schip moet toch terug. Maar geen gekke gedachte. Ja, de Franse wijnboeren waren ook wel gek op die korreltjes. Die betaalden er beter voor. Dus die korreltjes die zijn nooit meer teruggegaan naar Brazilië. Die kwamen allemaal in Frankrijk terecht. En dat stopte weer toen de subsidie op was en het gas weer duur werd. Dus ja, theoretisch zou het kunnen, maar praktisch gaat hem dat niet worden. Farm to Fork, Europees niveau, binnen Noordwest-Europa. Nou, laten we ons voorlopig daar oprichten als eerstvolgende stap. Laten we 2030, zeg maar, dan als tip op de horizon daarvoor nemen. En die generatie, ja, Mijno Smit, dat is het verslagje van Mijno wat ernaast staat. Uh, Nederland, het is niet beperkt aan Nederland, maar denk even aan de grootte van Nederland. Als je in Twente woont, dan ga je natuurlijk met Duitsland samenwerken, want dat is dan dichterbij dan dat je naar uh, Noord-Holland rijdt. Maar even zo als regio, daar zou het terecht kunnen komen. Als het in zijn meest extreme vorm ingeperkt gaat worden. Dan komen we langzamerhand bij uh, waar we hier zijn. En dan gaan we ook naar dit bedrijf kijken. Ik denk dat het een uh, half jaar, drie kwart jaar geleden was dat ik bediende en Jan ging benaderen met... Uh, ik zie daar een enorm leuk project, koplopers in kringlooplandbouw. Maar om echt koploper te worden wil ik er graag een laag aan toevoegen. Dat is hopelijk gelukt, want ik sta hier nu. Uh, er wordt heel veel gefocust op samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij. Die heb ik symbolisch daarboven aan weergegeven. Akkerbouwers en veehouders die gaan samenwerken. En biologische landbouw doet dat al heel veel. Dus ja, we zijn in die zin bepaalde koploper. Vergis je niet wat er bijvoorbeeld in uh, Achterhoek, Twente en dat soort plekken toch ook nog veel tussen bedrijven uitgeruild wordt. We zitten hier in een heel grootschalig gebied. Maar in kleinschalige gebieden is er best veel uitruil van, van producten onderling. Ik heb er met, met jongens van de Hogere Landbouwschool ook wel aan zitten rekenen. Die hebben het idee, die, die stelden ook die vraag met, we doen het toch al, wat, wat moet nou veranderen? Die, die begrepen oprecht niet. Uh, het was geen boze opmerking, het was gewoon weer echt een vraag. Maar toen ik een lezing hield, Ruud, dit doen wij al. Wat, wat moeten we nou veranderen? Wat verwacht je nou eigenlijk van ons? Toen zijn we gaan rekenen. Dat deden ze dus blijkbaar niet. Dat dacht ik dat ze dat wel zouden doen op hbo. Wat gaat daar jullie bedrijf in? Wat gaat er uit? Platweg mineralenbalans maken, op gewoon een A4'tje, helemaal niet ingewikkeld. En kijken wat komt er nou uit de regio en wat van verder weg. En toen bleek dat ongeveer 10% uit de regio kwam en de rest dan ver of heel ver. 
Maar gewoon ja, die, 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 die hoeveelheden, die besef je niet zo. Dus zij hadden gedacht, we doen veel met de buren samen, want dat was het leuke stuk. En ja, dat er weer zo'n vrachtwagen met korreltjes aankomt, een brok aankomt, dat, dat valt minder op, zeg maar, zit minder in je besef. Dus ze schrokken ervan toen ik met hen aan het rekenen was dat het maar zo'n klein deel was. En, en dat is een, een uurtje werk, dan, dan heb je een bedrijf al in beeld gebracht op grote lijnen. En dan valt dat besef dus met shit. Ik heb dus nog een ongelooflijk end te gaan. Ik dacht dat ik er al een best net was. Nou, die consument die krijgt dan in dit geval uit de akkerbouw en uit de veehouderij. De consument staat hier in het midden de producten. En die producten die worden gegeten. Uh, toiletpotjes, daar gaat het in. En dan eindigt het in het riool. Eigenlijk hetzelfde verhaal als daar. Alleen in een wat andere vorm. Dus wat ik heel belangrijk vind voor de biologische sector is. Hoe gaan we nou in de komende jaren ook dat kringloopstuk erin verwerken? En eigenlijk... Schrok ik me kapot toen ik daarover nadacht. Ik had er ook nooit zo over nagedacht. Wat de komende jaren gaat gebeuren, ik neem jullie even mee in mijn zorg nu. Wat de komende jaren gaat gebeuren is dat er op alle manieren gewerkt gaat worden aan kringloopstromen, aan retourstromen uit de maatschappij. Um, rioolslip wordt nog niet gebruikt, maar je kunt er donder op zeggen dat dat gaat komen. Want het is gewoon 17 miljoen keer anderhalf kilo mest per dag. Ik had eigenlijk als grapje nog hier naast een pot stront neer willen zetten. Ik denk, nou dat kan ik dan wel met je wat je vroeger deed met Sinterklaas. Dat je dan met uh, weet het, ontbijtkoek zo van die, van die stront maakt. Weet je wel. Even wat nou goed, dat was er niet meer van gekomen. Maar dat besef, die stront moet wel benut gaan worden. Stel je nou voor dat de gangbare buurman straks zegt, uh, ja ik gebruik rioolslip van dat, uh, van dat, dat, dat uh, ingedikte spul allemaal. Ja, dat kunnen wij niet gebruiken, want het is, het is gangbaar restproduct, dat mag niet. En er zitten te veel residuen in, dat mag niet. En dan komt er uit allerlei werelden komen de reststromen uit de industrie, uit de industriële verwerking. En dan denk je, ja, dat zou ik ook wel willen, maar waar hebben we nou reststromen die puur biologisch zijn, zeg maar. Een industriële verwerking die zo groot is dat er een aparte stroom gehouden kan worden. Nou, dan kunnen we wat met compost gaan doen. Dat is dan natuur, zeg maar. Dat is eigenlijk geen kringloop, want dan doen we nog hetzelfde als wat ze vroeger deden, de natuur afromen. Maar zwaar, die natuur is zo vermest op het ogenblik, er komt wel wat uit. Maar goed, daar wil je niet afhankelijk van zijn. En het valt bar tegen. We hebben 1,8 miljoen ton compost in Nederland per jaar. En 1,8 miljoen uh, hectare landbouwgrond. Dat is 1 ton per hectare per jaar. Dan is alle compost in Nederland op en dan ligt er niks meer in de, in, in de winkel, zeg maar. Dan gaat alles naar de landbouw toe. Dus dat zet niet aan. Um, rioolslip gaat ook niet zo hard, toch? Als je dat bekijkt, dat ingedikte spul is ook ongeveer hetzelfde als de hoeveelheid compost, 1,8 miljoen ton. Dus dat is 1 ton rioolslip per hectare per jaar voor de hele Nederlandse landbouw. Dus er moet nog echt veel meer in beweging gaan komen, willen we die landbouw gaande houden. En exportlandbouw gaande houden, dat kunnen we echt wel vergeten. Dat gaat dus even never nooit niet worden. Wat ik voor de biologische landbouw dan zorgelijk vind, is dat we straks uh, buren hebben, noem ik maar even, die gangbaar zijn. En op allerlei manieren in hun affichering kunnen zeggen, kijk, die reststroom, die retourstroom, allerlei dingen gebruik ik. En dat wij daar staan met, ja, zeg het maar, ik haal het bij de akkerbouwer vandaan. En we haal die akkerbouwer vandaan bij de veehouder. En we haal die veehouder dan vandaan van de akkerbouwer, want die werken in kik ontzettend goed samen, die twee. Maar ja, met z'n tweeën geven ze wel een eindeloze stroom aan die consument, jaar in, jaar uit. Dus je moet wat terugkrijgen, die bodem moet weer gevoed worden. Nou, dan hebben we stikstof uit de lucht, probleemloos. Vlinderbloemigen, dat zetten we echt makkelijk rond. Uh, Joost van Strien heeft voor zijn bedrijf gekeken, want die doet dat dus nu eigenlijk niet meer. Vond ik ontzettend leuk uh, hoe hij daarover dacht. Heeft ook een lezing gegeven toen bij de Biokennisweek. Dat is een heel helder verhaal. Kijk dat nog terug als je dat niet gezien hebt. Echt waanzinnig mooi hoe hij dat weet, uh, in een half uur weet in te dikken. Wat hij zegt is, uh, ik heb een prachtig mooie bodem opgebouwd. Dus ik kan het me veroorloven als het ware. Ik kan heel efficiënt werken. Dat kan niet elke omschakelaar. Ja, hij, die voelt al de, de, de noodzaak. <lacht> Hij zegt eigenlijk, dan moet je heel goed opletten, zegt hij. Geen idee, ik ken geen ons. Um, ik heb een hele mooie bodem opgebouwd, dus ik durf het experiment nu aan. Maar een omschakelaar zal dat nog niet kunnen, want die is eerst gewoon nog de nodige jaren bezig om zijn bodem weer efficiënter te maken. Dat is één. Um, ik zit op een jonge grond met heel veel bodemreserve. Dus als ik met mijn vlinderbloemen en al die diepwortelende gewassen de diepte inga, heb ik nog een ontzettende buffer als het ware zitten, een kapitaal zitten als het ware, reservekapitaal wat ik in kan zetten. Dus ik kan 10, 20, 30 jaar op die reserve teren. In feite ben ik bodemmiljonair, zo zou je het kunnen zeggen, en een miljonair die goed met zijn geld omgaat, dat gaat Van Linde binnenkort ook doen met die, met die 9 miljoen, ga je op hele mooie dingen inzetten. Nou, hij kan met zijn bodem dat inzetten omdat hij miljonair is in, in, in bodemmineralen. En dat kunnen we in al die jonge gronden, of heel veel jonge gronden. Maar dan moet je die ondergrond wel bereiken met je beworteling, anders dan heb je hem niet. Wat hij nog doet, maar af wil bouwen, is compost uit de omgeving halen vanuit de gedachte, zolang er geen rioolslip is en dat soort dingen, 
neemt mij het recht voor om een instroom die dan het meest acceptabel is. Compost is er niet genoeg, maar op dit moment kan dat. Maar de maatschappij moet eraan gaan werken dat ik retourstromen kan krijgen, want ik kan dit niet eeuwig volhouden. Ik doe dit nu, tien jaar, twintig jaar, dertig jaar. We zien wel wanneer die grond me gaat antwoorden dat het einde bereikt is. Nou, op die manier kijkt hij eigenlijk naar zijn transitie, naar, naar allerlei nieuwe vormen. Vanuit de gedachte, laten we zeggen even, een derde van Nederland kan het relatief makkelijk doen. Een derde kan daar komen, een derde met moeilijke gronden moet ik niet eens gaan proberen op deze manier. Die redt dat niet, die moet van begin af aan meteen die retourstromen volop kunnen benutten. Nou, dat is uh, eigenlijk de uitdaging waar we voor zitten. En omdat wij tegelijkertijd die stroom 100% bio erin hebben zitten, die ik helemaal voor kan stellen. Want als een consument biologisch koopt, verwacht hij 100% bio. We hebben een natuurvoedingszaak gehad en uh, de vervelendste, de, de, ik zeggen, de, de grootste knoop in onze maag kregen wij van een toen veganistische klant. Dat was toen nog niet zoveel, ik heb het over jaren terug. Die kocht dan bij ons sla. We wisten dat die teler bloedmeel gebruikte. Dat mag nu niet meer, maar in die tijd was bloedmeel nog toegestaan. Er was er al meer ruimte. En wat moet je nou doen? Die man is veganistisch. We moeten zeggen, die sla moet je niet nemen. Er is bloedmeel bij gebruikt. Maar ja, waar leg je de grens? Dat is gangbaar spul. Er is ook wel mest bij gebruikt. Dus het sla wordt in ieder geval met mest geteeld. Er zit ook een dier erin. Zonder dier bestaat eigenlijk niet. Maar als we dan straks 100% bio zijn en met die biologische mest aan de gang moeten, ja, die, die hebben we toch echt niet. Dan zijn we alleen maar aan het weggeven en ik zie nog geen retourstromen. Dus ik zit ontzettend in een spagaat met, gaan we nog 100% bio worden, maar dan een heel elitair product, omdat dat uh, alleen maar op hele rijke gronden kan, omdat je reserves hebt. Of gaan we met de consument aan het werk de komende jaren met, dat is haast niet te doen, we zijn zo biologisch mogelijk bij wijze van spreken. Maar we leven in een transitietijdperk en je mag van de sector, van de boer, de tuinder niet vragen dat die 100% bio werkt. Dat is gewoon de grote vraag. Die heeft 50 jaar gangbaar gewerkt, extreem zeg maar, en daarvoor nog anders. Je mag niet vragen dat die in twee jaar in één keer het andere huisje instapt. Dat is langer verbouwen bij wijze van spreken. Maar hoe ga je dat nou zo brengen dat mensen zeggen dat is een goed verhaal? En ik blijf het toch kopen, want consumenten zijn vrij zwart-wit. Als ze dan toch meer geld betalen, willen ze ook het beste te hebben. Dus dat vind ik nog echt een ontzettende zoektocht voor de komende tijd, hoe je dat gaat doen. 100% bio, kwaliteit in de zin van gehaltes. En dat er ook nog voor een prijs dat je zegt, uh, het kan groeien naar die 25%. Hell of a job. Nou, dat is uh, waarom ik hier nou graag wilde staan. Ik zei, die laag moet er toch aan toevoegen. Niet met de gedachte dat we dat nog in één keer allemaal gaan redden. Maar meer vanuit een soort wakkerheid dat we dat constant achter in ons hoofd houden als we met, met de kleine stappen voor aanwezig zijn. Dan denk ik dat we de overstap gaan maken. Ja, dat is die achterkant in feite waar ik het nu over heb gehad. Hoe houden wij onze bodemvruchtbaarheid op peil als we en 100% bio zijn en toch met kringlooplandbouw bezig willen, dat soort dingen.